J'espère que tu aimes les M parce qu'il y aura plein d'amour dans cette vidéo. Il y aura plein de M. Est-ce que tu aimes les M, Emmanuel ah, Moi, j'aime les M. J'ai eu une M2. J'aime ah, les ah, M. Ah, ah, D'accord. Et BMW a été très sympa parce qu'on a la possibilité de tester ces deux voitures jusque lundi, sachant qu'on est jeudi. On a une M3 et on a une M4 compétition. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une M3 compétition, c'est une M3 M3. Ouais, ok. C'est une M3 à une M3. Et en fait, ce que je veux cette fois, c'est que euh, ce soit, euh, je vous montre, mais de manière interactive et que vous puissiez poser les questions. Je réponds à vos questions, je vais regarder en story. Je vous pose aussi des questions en sondage. D'ailleurs, j'ai déjà posé une question en story sur Instagram et sur Facebook. Quelle voiture vais-je prendre Vous m'attribuez quelle voiture C'est vous qui décidez sur en story et tu prendras l'autre voiture. Et donc tu vas respecter euh, la démocratie ah, automobile. Bien sûr, okay. c'est pas moi qui choisis. Non, je sais déjà celle que tu préfères. Ah ouais <rire> Je l'ai vu dans ton regard. Je l'ai vu dans ton <rire> tu regard. connais un petit peu peut-être. Ouais, ouais. Non, mais franchement, les deux, je serais vachement. Les deux je, peux, je peux pas me plaindre. C'est impossible. Non, 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 non. Et sachant qu'on continue l'histoire aussi sur ton Instagram, eh0601, et sur mon Instagram, donc en live et en vidéo YouTube à la fin pour récapituler tout ça. Okay. Bon, déjà, on présente les deux bêtes. La M3, c'est 480 chevaux, euh, 550 Nm de couple. La M4, euh, compétition, c'est 510 chevaux, 650 Nm de couple. Euh, le, la couleur, ça, c'est du euh, Portimao Blue, c'est du Frozen. Euh, c'est une couleur individuelle de BMW. Ouais, c'est pas un covering, hein, c'est vraiment une, couver, une couleur ouais. euh, standard euh, mat. Quoi. Ouais, très joli. C'est beau. Alors, les différences, il y en a. Par exemple, si tu regardes là, là, on n'a pas de frein carbone céramique, alors que ici, l'étrier doré indique que c'est du carbone céramique. Étrier doré, jante dorée, univers doré, c'est plutôt pour moi. Quoi. Euh, moi, j'ai pris les jantes dorées parce que bon, voilà, ça donne, ça donne du caractère, ça, ça t'aime pas, quoi. Ah ouais, donc ce sera la tienne. Normalement, mais normalement, si tu veux rester. Non, mais quand euh... c'est que l'étrier, ça me va. Non, je me rappelle qu'on était tous les deux à genoux comme ça, à côté de jantes, <rire> où tu critiquais un peu les miennes. Donc là, maintenant, euh, je vais un peu me mettre de ce côté-là, d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, c'est plutôt de ce côté-ci. Ces rétroviseurs qui ont la forme, euh, qui est une forme qui vient des BMW M3 des années 90. Euh, là, donc, il bah, n'y a pas de pack carbone. Dans les deux cas, les M3 et M4 ont toujours euh, le toit carbone, donc ils rabaissent le centre de gravité avec deux rainures. Oui. Un petit béquet qui est aussi en carbone alors que sur la M3, il est en couleur carrosserie. Pas ici, alors c'est c'est pas black comparé à la M4 pour les pots et il n'y a pas de diffuseur en carbone. Alors que là, il y a, c'est tout noir avec un joli diffuseur en carbone. Ouais, c'est beau ça. C'est de toute beauté. Et donc, la grande différence, la vraie différence entre les deux, c'est la boîte. Là, c'est une boîte manuelle 8 rapports, alors que la M3, c'est une boîte... Automatique 8 rapports. Ah oui, autant... Automatique 8 rapports, alors que la M3, c'est une boîte manuelle 6 rapports. Donc là, vous voyez que on peut changer de vitesse, soit automatiquement, soit avec les palettes en carbone qui sont sur le volant. La story. La story en question, où je pose... Voilà. Je prends la M3 40%, la M4 60%, la M4 l'emporte. Je vais comme, prendre la M4. Comme par hasard, avec les sièges carbone, etc. Comme hasard. Et, et quoi Donc le, le vote en, en 25 minutes, 30 minutes, c'est terminé. Non, alors. Euh, vivement Pogo Pouvoir. Hein, <rire> je veux dire, bureau de vote ouvert à 8h du matin, 8h30, c'est terminé, élection finie. Non, mais il y a déjà plein de gens qui ont voté. Et bien sûr, si jamais ça s'inverse. Euh, je, euh, on, on, on échange, mais pour l'instant, mais ça va être la M4 parce que là, elle a trop d'avance. Hein, c'est pas. Oui, c'est vrai, mais j'ai pensé que le côté puriste de la M3, etc. Et tout la boîte médiévale. Enfin, bon, bref, de toute façon, on commence comme ça. Ouais, mais bon, voilà. voilà. Mais, 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 mais j'espère qu'on se reverra. <rire> mais on se voit ce week-end. Hein. Ce week-end, et puis euh, on, a, on échange on, les voitures quand même. Voilà, tu vois. On va changer ça. Ouais. Allez, c'est un bon deal. Allez. Ça. Et... Voilà, je vous ai réuni euh, mon line-up de voitures. Pourquoi bah, Parce que je le peux. Et pour vous montrer aussi les sièges baquets de mes différentes voitures. C'est un sujet, je m'y connais, j'en ai pas mal. Alors d'abord, parmi les plus beaux, les sièges baquets de Ferrari. Là, de la, dans la pista, c'est de l'Alcantara, c'est euh, coloré aux couleurs de la voiture. Il y a bien sûr euh, le symbole, le Cavalino de Ferrari sur le siège. Et l'arrière, c'est du carbone, c'est du carbone mat comme tout le reste de l'intérieur. Certainement des sièges baquets de toute beauté. Alors concernant McLaren, c'est plus classique, ça n'a rien de très spécial. Mis à part que là c'est une personnalisation avec de l'Alcantara mauve qui reprend la couleur, le Lantana Purple de l'extérieur et Biton. 
ça c'est une originalité. Une autre Ferrari, la Super Pog 812 Super Fast. À quoi est-ce que ça ressemble Eh bien, c'est le problème des sièges de Ferrari, c'est qu'ils se ressemblent tous. Parce que là, c'est le même que dans la Pista, sauf qu'il y a du cuir par-dessus. Et c'était la même chose que dans la Poglis, sauf que là, c'est du cuir. Et pareillement, à l'arrière, c'est de toute beauté. De nouveau, ici, c'est du brillant. Donc, c'est certainement très bien, mais il ferait bien de se renouveler à mon sens. Euh, le, les super sièges que j'adore, ici, de la M4. Alors, je les trouve très modernes. Euh, là, le M4 s'illumine la nuit. Entre les jambes, il y a un élément carbone. Le carbone continue le long du siège. Là, là c'est le mécanisme pour déplacer le siège. Et ici, on a une petite languette aux couleurs M. Et quand on rabaisse le siège, on n'a même pas à le pousser. Il se déplace. Et il y a la coque qui est... Euh, de toute beauté et dont on peut profiter depuis les sièges arrière, c'est ça qui est cool. Alors que on a aussi une superbe coque carbone chez Ferrari, mais alors on est obligé de ouvrir les sièges pour pouvoir en profiter pour le montrer. La RS Pog, la RS6 de la génération précédente. Donc rien de très particulier concernant ces sièges un petit peu baqués, si ce n'est que bon, bah voilà, c'est classique RS6 avec le motif nid d'abeille au milieu, reprise sur piqûre rouge et le symbole RS6 dans le siège. On enchaîne. Le Pogou. Les sièges Pogou, ce sont des sièges Momo avec une couleur jaune qui n'est non pas sans rappeler l'or dont est couvert le Kangoo à l'extérieur et même des ceintures Momo. Ainsi qu'un petit détail mais qui fait vraiment tout son charme et tout son raffinement, c'est du carbone sur les rétroviseurs. Et la Mini GP3. Encore des sièges baqués. Bon, ils n'ont rien de ouf, mais euh, ils ont l'intérêt d'être différents des autres euh, sièges euh, des mini euh, plus classiques. Voilà, donc intéressant euh, aperçu euh, des différents sièges baquets. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez par exemple les sièges baquets de la M4 ou ceux de la Ferrari Good question. Alors, avant que la M4 compétition euh, aille passer la nuit et rejoindre l'époque mobile, on va parler du sujet qui fâche, euh, la grande grille. D'abord, je, je vais vous dire ce que j'en pense, mais d'abord, je vais vous dire ce que vous, vous en pensez, parce que j'ai posé des questions euh, sur un post Instagram et Facebook. Et euh, je vais vous lire quelques-uns des commentaires. Alors, on est obligé de l'accepter, me dit TS Ibra. Euh, Flamme, me dit un autre. It's growing on me, me dit un troisième, avec un cœur. On s'habitue, on s'y fait, ça passe. Moi, je kiffe de ouf. Des personnes qui vomissent, encore une personne qui vomit. J'aime pas du tout. Perso, j'adore. Bon, on voit que c'est polarisant. Il y a vraiment ceux qui adorent, il y a ceux qui n'aiment pas du tout. Je vous avais aussi posé la question en story, je vous avais demandé de voter. Euh, il y a eu un 6 sur 10, donc 6 sur 10, c'est vraiment pas terrible. Et quand on regarde en détail, on voit que beaucoup de personnes mettaient à 1 sur 10 et beaucoup à 10 sur 10. Donc, je vois quand même une évolution par rapport à euh, la série 4 que je vous avais euh, montré euh, lorsque la grande grille euh, était apparue. On sent qu'il y a plus de personnes qui aiment. Bon. Alors, je vais vous parler de cette grille, je vais vous dire ce que moi j'en pense, je suis dans le camp de ceux qui aiment, mais je vais d'abord euh, vous partager l'opinion, une opinion très intéressante, informée, de quelqu'un qui n'aime pas du tout, et c'est euh, Frank Stevenson. Frank Stevenson, c'est un designer automobile que j'ai déjà rencontré, et euh, qui a designé par exemple la X5, euh, mais aussi la Maserati MC12, mais aussi euh, la Ferrari F430, et aussi par exemple qui a fait euh, les Mini des années 2000, donc quelqu'un qui s'y connaît certainement, et qui... On va dire des tests. Des tests parce qu'il dit que c'est trop grand, qu'on euh, a l'impression que ce n'est pas l'équipe de design de BMW qui a fait la grille par rapport au reste. Ça s'intègre mal. Et il est aussi critique vis-à-vis -vis de la plaque qui barre tout ça et qui gâche un petit peu. Alors, il n'est pas seulement critique vis-à-vis -vis de la calandre, mais aussi euh, d'autres aspects. Alors, cette ligne. Cette ligne que vous voyez là, en fait, c'est une ligne qui était caractéristique des BMW. Mais là, elle a changé. Euh, D'habitude, chez les BMW, et depuis des décennies, elle est au-dessus au -dessus, euh, de la poignée, elle est plus marquée, elle est plus anguleuse. Et voilà. Et donc, euh, Frank Stephenson dit bah, « Moi, j'aime pas parce que finalement, c'est plus banal. » C'est un des caractères de, de BMW qui s'en va. Et un autre, euh, un petit peu l'âme de BMW qui s'en va en termes de design, euh, un autre aspect, c'est ici. C'est le pli 
Hoffmeister, voilà, c'est ça son nom. Hoffmeister, c'est un designer de chez BMW dans les années 60 qui a fait euh, ce pli très particulier qui représente, c'est subtil, mais ça représente les BMW. Et vous voyez certainement de quoi je parle. Eh bien, c'est fini le pli Hoffmeister. Il a disparu sur cette M4. C'est pas le même angle, c'est pas la même forme. Et les puristes ben, se disent ça va pas du tout parce que c'est un petit peu encore. Euh, c'est une BMW qui ressemble moins à une BMW. Et Frank Stephenson dit que finalement, euh, BMW n'avait pas besoin de réinventer le style. Euh, alors, mon humble opinion là-dessus, c'est que bah justement, je trouve ça cool, je trouve ça audacieux, je trouve ça cool de changer. C'est grosse calandre. Bon, moi, je trouve que ça fait plus manga, euh, c'est plus lisible, c'est plus simple parce qu'il y avait deux éléments, il n'y en a plus qu'un. Donc, ça fait grosse bouche avec euh, des yeux méchants là qui sont à côté. C'est aussi euh, une référence au passé parce que dans les années 30, les BMW avaient simplement euh, des grilles euh, énormes. Je trouve aussi que finalement, euh, ça marque la nouvelle génération de BMW. Tant et si bien que les BMW qui sont avec la petite calandre ancienne, moi je trouve qu'elles euh, font dater. Voilà. Alors cet intérieur, il est très carbone, comme vous pouvez voir. Je vais vous faire... Écoutez, alors sur le volant, il y a ici un petit logo M. Il y a deux boutons personnalisables M. Il y a aussi les trois couleurs M en surpiqûre ici. Sur la poignée de vitesse, il y a un M. Ici, il y a un M4 compétition. Sur le seuil de porte, il y a un M4 compétition. Euh, la languette à l'arrière, il y a les couleurs M et la ceinture a aussi les couleurs M et sur l'extérieur il y a de multiples logos M4 compétition comme ça vous êtes sûr de vous rappeler que vous avez acheté une M4 compétition alors c'est pas mal ici on a vraiment de bonnes caméras ce qui est quand même utile quand on a un tout petit garage et qu'on veut éviter de taper sa Ferrari Oups. Voilà. ou qu'on veut éviter de taper sa McLaren, pareil, super. Impeccable, c'est good. On va faire un petit rêve pour le plaisir. Voilà. Euh, la M4 fait de dos dans mon garage en compagnie de ses nouvelles petites amies et je vais en profiter pour vous parler des prochaines vidéos YouTube. Euh, je vais sortir une vidéo qui va s'intituler « Mon matériel de YouTubeur, entre parenthèses, millionnaire ». Voilà. Vous avez un aperçu de ce matériel, j'en ai plus euh, par ailleurs. Tout ceci, c'est pour vous. Et uniquement pour vous, c'est pas que je me lance dans une société de production audiovisuelle, non, non, c'est euh, pour le plaisir euh, de, de vous faire de, de, de sympathiques petites vidéos. À propos de sympathiques petites vidéos, en septembre, normalement, si tout va bien, je vais vous sortir une série de vidéos. Euh, ce sera une vidéo par semaine. Et euh, ce, sera, ce sont des vidéos pour fêter le million d'abonnés YouTube. Alors, c'est m'en voulez pas si jamais je loupe euh, septembre, parce que c'est vraiment un gros projet. Tout le matériel que j'ai acheté là sera utilisé sur le tournage de ces vidéos, l'intégralité. Et le plus impressionnant, ce ne sera pas les caméras, mais ce sera ce que les caméras filmeront. C'est Nathan qui est en train de nous filmer. <rire> je vais rejoindre Emmanuel. On va aussi s'échanger des voitures. Et quoi de mieux qu'un designer pour parler design c'est vachement bien pensé justement ces nouvelles voitures qui permettent de, de, de correspondre avec l'usage complet que tu as d'une voiture si tu veux. Dès que tu as envie de t'amuser, la voiture elle a les technologies qu'il faut pour te permettre de t'amuser à fond avec. Ouais. C'est vraiment génial. C'est ça, ouais. ça qui est excitant, c'est dans cette voiture. Voilà, c'est ta voiture de tous les jours que tu amènes sur la piste sans aucun souci. Alors que moi mes voitures sont très. Euh, mes voitures, par exemple mes Ferrari, c'est très focus, c'est très très bon sur la piste. Mais euh, c'est pas adapté pour euh, faire des longues distances euh, où c'est pas pratique. On est à Las Vegas. Wouhou ah oui Emmanuel Ça va et toi <rire> Et vous, pardon, je suis pas 
On est arrivé à la base du, du lance-missile là. Salut Voilà une magnifique précision. Tu connais l'endroit Un petit peu ouais, Je crois qu'on était déjà venu avec ouais. nos pistas. Bon, moi j'adore, hein. M3 j'adore. Ouais. J'adore. Sincèrement, euh, c'est euh, un top, top, top dédit. Vraiment j'adore. C'est euh, pas en mode manuel. Ah oui Non, parce que, euh, voilà, enfin, techniquement, en euh, mode manuel, t'as as six rapports, t'as huit rapports dans l'automatique. Mm. Euh, c'est des moteurs qui ont quand même beaucoup de puissance, euh, beaucoup de couple, etc. Donc, euh, la, la, la six vitesses, enfin, tu vois, il manque des vitesses, quoi. Bon, alors, hein <rire> Salut Ça va, Ça va, Ça va ouais. J'ai vu, vu que tu faisais une vidéo alors j'ai laissé euh, ah, parler monsieur. Ah d'accord. Sympa ta petite voiture. Merci, merci. Bah bon dimanche alors. Ah, Allez salut. Bon dimanche, salut. Lui il n'est pas en norme euro zéro, il est en norme euro moins euh, je sais pas quoi. Très <rire> bien. Ah, c'est assez Il y a beaucoup de monde à mon avis pour aller là. Je dis, oh non, ouais. Quand je vois les M, je me dis, la story il y a quelques jours, je me dis, bah si, bah non, c'est pas possible, c'est pas le bâtiment. Bon Et en fait, c'est ça qui est cool, j'ai fait ça, c'est aussi ouais, que vous puissiez voir la voiture en vrai. Donc il y a quelques, ouais, ça magnifique. quelques abonnés qui se sont déplacés. Emmanuel, on va au McDo maintenant euh, oui, mais on va plus à celui de la Louvière qu'on avait testé avec la 765 et la 655. Maintenant, on va au McDo de Nivelles parce qu'on va faire tout le McDo de la région. Je vous avais dit que ce serait interactif, que j'essaierai de vous faire participer le plus possible. On est en période Covid, donc on va pas faire un gros rasso. Hein. En dehors de la période Covid, on va faire un rasso de centaines de personnes pour montrer les deux BMW. Personnes, déjà. <rire> mais bon, si jamais vous voulez passer, si vous êtes quelques-uns, euh, allez-y, profitez-en. Ça s'est changé en rasso de voiture euh, impromptu. M4 Urban Green est venu avec sa M4, c'est la F82, la précédente génération, d'une très jolie couleur. Alors là on voit la différence, ça c'était avant et maintenant c'est comme ça. C'est la première rencontre abonnée de 2021. Ça fait plaisir. En bonus de fin de vidéo, je teste les nouvelles M3 et M4 sur circuit et je vais vous dire mon ressenti. C'est une vraie orgie de M ici. Il y a aussi la M8, la toute nouvelle X3M, la toute nouvelle X4M et la X6M. Ce sont des toutes nouvelles voitures parce que c'est la première européenne ici en Belgique au circuit de Zolder. Et regardez là. Carrément, la M4 compétition cabriolet, c'est la même chose, mais c'est sans le toit. C'est toujours 510 chevaux, 650 Nm de coupe, du 0 au 100 km h en 7 secondes 3. Toujours cette calandre scandaleuse. Et regardez-moi ça, il n'y a plus de toit. C'est un toit souple, contrairement à la génération précédente. Enchanté. Euh, toit souple qui permet de gagner 70 litres à l'arrière en capacité de coffre, tout en protégeant des coups de cutter. Et l'intérêt aussi, c'est de profiter de ces superbes coques carbone. Voilà. Alors, est-ce que c'est la voiture parfaite pour aller en vacances T'es prêt Toujours prêt. Et toi, est-ce que t'es prêt Ouais, il fait beau, <rire> tout va bien. Les gars, c'est vert, c'est vert. Allez, ok, ok, ok. Est-ce qu'on roule en économie d'énergie ou pas Sur Bonjour, ce coin. <rire> voilà, il est tout mis en sport, c'est parti. Oui, oui. Contrôle police, est-ce que tout le monde a sa ceinture Oui, c'est tout à fait. Vas-y, on va démarrer, comme ça on passe sinon, on va s'escaler, venez, venez. venez. Elle est fun cette voiture. 
on sent que on perd, on est, tu sais, on est toujours en sécurité. Allez, on a envie de drifter, tu vois. <rire> Aussi. Euh, moi, ce qui me impressionne le plus, c'est le châssis, le train avant, euh, la précision, la rigidité du châssis. Elle est très, très contrôlable. Après, le volant, beaucoup de plaisir, beaucoup de ressenti euh, de la route. Il y a des watts, ça c'est sûr, les 510 chevaux euh, propulsion, les 100. Ils sont toujours là, les chevaux, quoi. 50 km/h, 150 km/h, toujours là. Et le truc magique, c'est le paramétrage la possibilité de choisir son traction control d'une échelle de 0 à 10 si on veut un peu drifter, un peu beaucoup passionnément drifter, euh, on choisit en toute sécurité son, son niveau comme on le sent et c'est la voiture la plus euh, euh, fabuleuse pour apprendre à drifter à mon sens. Il y a même un mode euh, qui est euh, Drift Analyzer qui donne en fait euh, une note sur 5 étoiles comme un jeu vidéo euh, sur, à, 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 ces, à ces drifts. Et puis le, le truc le plus dingue, c'est qu'elle est pratique, quoi. <rire> J'ai pris mon pied sur, euh, sur piste, avec, alors y a, y a, là, je suis dans une M3, euh, alors qu'il y a euh, des places à l'arrière, quoi. Et c'est le fond. Énorme bravo à BMW pour euh, ce qu'ils ont réussi à faire. Heureux. <rire> Heureux. Heureux et ravi. C'est low on fuel, là euh... Oui. C'est normal, vous mettez les gaz. C'est bien, les gars. Alors, boîte manuelle, comme d'habitude pour toi, boîte manuelle pour Emmanuel. <rire> alors sur circuit, mais alors même genre, mais pas du tout. Quoi. <rire> Il manque des palettes au volant là. Il manque tirer des palettes au volant. <rire> C'est la fin de notre week-end d'essai. Euh, long week-end, hein, quand long week-end. Week euh, on, on a pu quand même bien découvrir les voitures. Alors, attends, on a pensé quoi M3, c'est le fantasme des jeunes années. J'avais jamais roulé en M3, euh, vaguement M4 à un moment donné. Et euh, là, je l'ai eu pendant 4 jours, euh, 4 jours pour moi. On se l'est un peu échangé samedi et tout. Moi, moi j'ai adoré. Bah, ouais. Moi aussi, gros coup de cœur. Bah, j'ai regardé ton Insta tout le week-end, les posts que tu as fait, la story, etc. etc. Enfin, je me suis dit, euh, il est en mode craquage ou quoi là ça, ça en touring, là, en break Ah, ça te plairait bien eh ben moi aussi. Toi aussi Ouais ben moi aussi. Parce que euh, je dois toujours remplacer ma caméra car. Et donc enfin, BMW euh, va sur les terres de Audi en faisant des breaks ultra sportifs. Voilà. Donc, Mais donc ici, en, en, en délit idéal, non, sincèrement, et pour moi, ce n'est ah, pas, ah, euh, pas du faux discours ou, euh, ouais, ouais. ou du discours acheté ou quoi que ce soit. C'est juste bluffant. Quoi. Les drifts, c'est la voiture parfaite pour drifter. Les drift, quoi. <rire> on a échappé à la séance de drift dans le jardin. Là, on y a échappé. <rire> En tout cas, tu n'as pas vu. <rire> défaut, il y a deux défauts que je dirais. C'est d'abord le son, qui n'est pas comme euh, les générations précédentes. Il n'est il est pas, pas désagréable, tu sais, tu es à l'intérieur, tu l'entends, mais c'est quand même étouffé, c'est quand même relativement mais lointain. Mais il est par législation, tu vois, je veux dire, s'il oui, pouvait se lâcher, euh, voilà. Voilà, de nos jours, il faut qu'on s'habitue aux voitures oui, qui font ça. moins de son, ouais. c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Moi, c'est le son, c'est peut-être la boîte qui est un petit peu, qui est gentillette. Tu parles euh, de ta boîte euh, automa euh, euh, automatique, absolument. C'est-à-dire euh, les changements de rapport sont souples, sont ultra rapides, c'est très efficace, mais il oui. n'y euh, a pas beaucoup de personnalité, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de... Okay. Même en personnalisant, ça c'est tout... 
est personnalisable et se personnalise bien, sauf la boîte de vitesse où finalement tu restes toujours dans la même boîte de vitesse, quel que soit le mode. Un défaut, c'est que donc tu as bien dit que c'est ultra paramétrable. Euh, donc tu as les boutons M1, M2 là sur le, ouais. le volant. Là. Euh, chez moi, M1 c'est euh, full euh, confort, M2 c'est full sport. Ouais. Et donc euh, M1, quand tu es en full confort, c'est clair que ce volant, il est beaucoup trop euh, caoutchouteux. Je ne sais pas te ah, dire. Oui. Donc en mode confort, le volant, ouais. j'aime pas du tout. Alors, la tienne, elle fait, euh, ça commence à 85 000 euros, prix de base, euh, dans une version donc, euh, 480 chevaux, 550 Nm de couple, qui n'existe pas en France en fait. Okay. Euh, ça ne se vend ça, pas ça, en France, pas. ça se vend que okay. en Belgique et dans d'autres pays. Donc, mais ta version, c'est 101 000 euros avec toutes les options. La mienne, ça commence à, la M4 compétition commence à, à 93 000 euros environ. Et euh, celle-là, elle vaut 124 000 euros. Okay. Mais toi, tu as là, tu as les freins céramiques, ouais. tu as le pack carbone, tu as une couleur spéciale. Oui, qui coûte 300, euh, 3 300 ouais, euros, même. TTC toujours, tout as ça. Tu as les sièges carbone à l'intérieur. Les sièges, donc tu oui, est... as plein d'options. Pour 100 000, il y a quand même des... on en a déjà vraiment pour un, pour un paquet, parce que c'est bien équipé à l'intérieur, c'est oui. bien construit, les matériaux, oui. les, les matériaux... On a fait le tour ensemble samedi, on a regardé tous les alignements, les trucs. Moi, je n'ai pas de bruit de mobilier, je ne sais pas dans la tienne, mais moi, non, rien. Non, c'est nickel, pas... nickel. Je pense qu'on devrait euh, peut-être aller euh, faire euh, demander l'offre groupée de 2 M3 Touring. On aura bien un prix de groupe hein, quand même, non Et, et, et d'ailleurs, si jamais il y a d'autres constructeurs qui seraient euh, sympathiques assez pour euh, nous prêter des voitures, assez ben, volontiers. Il y a par deux, hein, comme ça on peut... Ah, euh, que... ah, avec euh, par deux, on va pas se regarder là. L'autre en train de partir et se faire un signe. Donc... <rire> j'ai jamais eu de M, j'aime ai... bien BMW, donc qui aime bien BMW euh, aimerait bien avoir une M un jour. Voilà. Et ça m'a convaincu, j'aurai une M un jour. La M3 Touring, on verra bien. Peut-être avant la M3 Touring, je ne vais peut-être pas attendre aussi longtemps. Parce que, bon, voilà, ça quoi. sent le scoop, là. Ça sent le scoop. Maintenant, il en a trop dit. Vas-y, dis-le. Lâche le morceau. Il n'y a personne qui écoute. Vas-y. La suite au prochain épisode.